ஹாய் பபர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் அரிப்புடன் தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் முதலாவதாக நாம் பார்க்க போகிற நிலத்தோற்றம் வளைகுடாக்கள் கடற்கரையின் வெளிப்புறத்தின் மேல் தொடர்ச்சியாக அலைகளானது மோதுகின்ற போது பாறைகளின் கடினத்தன்மைக்கேற்ப கடற்கரை பகுதியானது அரிக்கப்பட்டு ஒழுங்கற்று காணப்படுகிறது மாறி மாறி காணப்படுகின்ற கிரானைட் சுனாம்புக்கள் மண் மற்றும் சேறு ஆகியவை ஒன்றிணைந்து காணப்படும் இடத்தில் இவை அதிகமாக காணப்படுகின்றன அதான் வளைகுடாக்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ச்சியான அலை மோதுகின்ற போது பாறைகளின் கடினத்தன்மைக்கேற்ப கடற்கரை பகுதி அழைக்கப்பட்டு ஒழுங்கற்று மாறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேறு சகதி அது இது இந்த மாதிரிலாம் காணப்படுற இடம் தான் வந்து இந்த வளைகுடா ஸோ அடுத்ததாக ஓங்கல்கள் பார்த்திங்கன்னா டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த காதலர் தினம் படத்தில் வந்து நீங்கள் இதை பார்த்துருக்கலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு இடம் பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஓங்கல் ஓங்கல்னா என்ன டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக செங்குத்தான பாறை கடலை நோக்கி அமையும் போது ஓங்கல் ஏற்படுகிறது ஒரு செங்குத்தான பாறை கடலை நோக்கி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஓங்கல் அப்படிங்கிறோம் அடுத்ததாக குகை குகைனா என்ன டயக்ராமில் பாருங்கள் குகை அப்படின்னு கடல் தூண் ரெண்டையும் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ச்சியான அலைகளானது ஓங்களின் அடிமட்டத்தில் குடைந்து குகை போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது தான் குகை அடுத்ததாக கடல் வளைவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய படத்தில் இந்த மாதிரி சின்னஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கடல் வளைவு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க கடல் வளைவுனால் என்ன இரண்டு குகைகள் ஒன்றோடொன்று சேரும்போது கடல் வளைவு உருவாகிறது மேலும் அலைகளால் ஏற்படுகின்ற தொடர் அழிப்பானது கடல் வளைவை முழுவதுமாக நொறுங்கி போக வலு வழிவகுக்கிறது அடுத்ததாக கடல் தூண் எஞ்சியிருக்கின்ற பாறை தோற்றமானது தூணை போல் இருப்பதால் அவற்றை கடல் தூண் என்கிறோம் அடுத்ததாக எஞ்சிய பாறை தொடர்ந்து கடல் தூண்கள் அறிக்கப்படுவதனால் எஞ்சிய பாறைகள் உருவாகின்றன அவை கடல் மட்டத்திலிருந்து சற்றே பார்க்கக்கூடிய மட்டமே இருக்கும் அதாவது சற்றே பார்க்கக்கூடிய உயரத்தில் மட்டுமே இருக்கும் அடுத்ததாக நான் பார்க்க போது அலைப்படிவித்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ எஞ்சிய பாறை காட்டியிருக்காங்க அலைப்படிவித்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் ஒரு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து காயல் காயல்னா பீச் அது தான் நம்ம தமிழில் காயல்ங்கிறோம் கடற்கரையை சுற்றிலும் மண் படிய வைத்தலால் தோற்றுவிக்கப்படும் நிலத்தோற்றமே காயல் எனப்படும் காயலானது பொதுவாக மிக நுட்பமான மன தூக்கல்களால் ஆனது உலகின் நீண்ட கடற்கரையான மியாமி கடற்கரை அமெரிக்காவிலும் அதனை அடுத்த பெரிய கடற்கரையான மெரினா கடற்கரை சென்னையிலும் உள்ளன ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற நிலத்தோற்றம் மணல் திட்டுக்கள் மற்றும் நீண்ட மணல் திட்டுக்கள் கடல் அலைகளினால் அறிக்கப்பட்ட துகள்கள் கடத்தப்படும் போது ஏதேனும் குறுக்கீடுகள் ஏற்படுமாயின் அவ்விடத்திலேயே துகள்கள் படிய வைக்கப்படுகின்றன மேலும் படிய வைத்தல் தொடரும் போது நீண்ட தடுப்பு போலவும் மற்றும் நாக்கு போன்ற அமைப்பாகவும் கடற்கரையிலிருந்து கடலெண்ணெய் நோக்கி வளர்கின்றன இது போன்ற அமைப்பு ஆற்று முகத்வாரத்தில் உருவாகுமே ஆனால் அது குடா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட மணல் திட்டு டயக்ராமில் காட்டியிருக்காங்க அதே போல் இங்கே ஒரு மணல் திட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மணல் திட்டு மற்றும் நீண்ட மணல் திட்டுக்கள் மற்றும் காயல் இது ரெண்டும் வந்து அலையின் படிவத்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் ஸோ ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது கடல் அரிப்பு மற்றும் அலையின் படிவத்தலோடு தொடர்புடைய நிலத்தோற்றங்கள் இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இது வரைக்